हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सो प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट वन एक्सप्लेन किया था कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का जिसमें मैंने बताया था कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सी क्या होता है इसको हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर भी बोलते हैं प्लस मैंने टाइप्स बताए थे राइट साइडेड हार्ट फेलियर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कोजेस बताए थे एंड पैथोफिजियोलॉजी को बहुत ही डिटेल में और ईजी वे से एक्सप्लेन किया था इस लेक्चर में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर जिसको हम साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के या फिर सिंपली हार्ट फेलियर के तो सी एच एफ के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है उसको समझने से पहले मैंने कुछ बेसिक यहाँ पर एक्सप्लेन किया है जिससे आपको साइन एंड सिम्टम्स कि अगर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर किसी पर्सन को सी एच एफ है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा इस फ्लो चार्ट से सो so, सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है सो हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हमारे हार्ट का कोई भी साइड सपोज अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है तो लेफ्ट चैम्बर जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो उसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कि या तो कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किसी भी रीजन की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो क्या हो गया वीक हो गए हैं जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल है उसका साइज एंड लार्ज हो गया क्योंकि वीक मसल क्या होगा इजिली डायलेट हो जाएगा जो वीक मसल्स हैं वो स्ट्रेच आउट हो जाते हैं और एनलार्ज हो जाते हैं साइज में जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता जब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो ब्लड जो है आगे आयोटा में पुश नहीं होगा राइट right? सो so, ये आयोटा मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है सो so, ये मैंने एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है अगर आप करेंगे तो सो आयोटा वुड बी समवेयर हियर राइट लेकिन मैंने यहाँ पर एक रफली डायग्राम ड्रॉ किया है आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए सो so, uh, अगर तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन बोलते हैं इसको जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते सो so, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा राइट right? अगर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो आयोटा से ब्लड फर्दर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगा सिंपली यहाँ पर अगर राइट right साइडेड में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है राइट right वेंट्रिकल में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि राइट right वेंट्रिकल के मसल जो है वीक पड़ गए हैं और लूज हो गए हैं स्ट्रेच आउट हो गए हैं एंड लार्ज हो जाएगा राइट right वेंट्रिकल का साइज भी तो उसको हम बोलेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो पल्मनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा लंग्स तक ब्लड नहीं जाएगा आगे फर्दर ब्लड नहीं जाएगा राइट right. तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो सकता है मीन्स कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आने के कारण ब्लड जो है आगे पंप आउट नहीं होगा दूसरी चीज़ होती है डायस्टोलिक डिसफंक्शन डायस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब है कि ये जो चैम्बर्स हैं ये रिलैक्स नहीं हो पाते रिलैक्स क्यों नहीं हो पाते क्योंकि किसी वजह से ये जो मसल्स हैं इनमें हाइपर हो जाती है हाइपर का मतलब है ये जो मसल का साइज है ये इंक्रीज हो जाता है प्लस ये स्टिफ हो जाते हैं रिजिड हो जाते हैं आप कह सकते हैं इसकी जिद्दी हो जाते हैं रिजिड होने की वजह से जब हार्ट रिलैक्स करता है रिलैक्स मीन्स डायस्ट्रोल के टाइम पर जब हार्ट में ब्लड फील होना होता है तो क्योंकि ये मसल की हाइपरट्रॉफी होगी ये स्टिफ हो गए हैं और थिक हो गए हैं तो ये जो अंदर चैम्बर बचता है ये बहुत कम स्पेस बचता है ब्लड के फील हो पाने के लिए तो अगर ब्लड अच्छे से फील ही नहीं होगा चैम्बर्स में तो वो ब्लड आगे पास भी नहीं होगा ना ही आयोटा में अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड में तो आयोटा में नहीं होगा राइट right वेंट्रिकल में अगर स्टिफनेस आ जाती है तो पल्मनरी आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा तो ये मैंने पिछले जो मेरा लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों होता है इसके क्या कोजेज हैं राइट वैसे इसके जो मेन कोजेज है वो इस्कमिक हार्ट डिसीज हाइपर होते हैं या फिर अगर स्टिफ हो गए हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस वगैरह होते हैं ठीक है तो ये हमारा बेसिक सा है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो ब्लड है वो आगे फर्दर मूव नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ तो लेफ्ट साइड के जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें प्रॉब्लम आ गई है सिस्टोलिक में भी आ सकती है पंपिंग कॉन्ट्रैक्ट करने में आ सकती है या फिर डायस्टोलिक मतलब ड्यूरिंग रिलैक्सेशन कंप्लीटली ब्लड फील नहीं हो पाता सिस्टोलिक डिसफंक्शन डायस्टोलिक डिसफंक्शन कोई भी डिसफंक्शन हो हार्ट के पंपिंग में अफेक्शन आएगी पंप ब्लड uh, अच्छे से नहीं होगा और ब्लड फर्दर मूव नहीं करेगा अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है आयोटा में नहीं करेगा राइट right साइड में प्रॉब्लम है तो पल्मनरी आर्टरी में मूव नहीं करेगा 
का ब्लड सो बेसिकली कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा तो अगर हार्ट का कोई भी चैम्बर फेल होता है तो हमारा कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी को इनफ ब्लड नहीं मिल पाता अगर इनफ ब्लड हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो क्या होगा हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स कंप्लीट या फिर फुलफिल नहीं होंगे सो दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नाउ अब इसमें मैंने बताया था आपको एक होता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और एक होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का क्या मतलब है कि जो लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट की मीन्स लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल सो बेसिकली जो लेफ्ट साइड है हार्ट की वो ज्यादा अफेक्ट होती है तो ये साइड हार्ट की कॉमनली अफेक्ट होती है तो अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में कोई भी प्रॉब्लम आती है चाहे वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है मीन्स कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम कब आएगी जब ये जो हार्ट का जो साइज है ये एनलार्ज हो जाएगा मसल्स जो हैं डायलेट हो जाएंगे लूज हो जाएंगे या फिर वीक हो जाएंगे तो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा वेंट्रिकल अच्छे से और ब्लड आगे मूव नहीं होगा आयोटा में ठीक है कार्डिक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा वेयर एस डायस्टोलिक डिसफंक्शन कब होगा जब ये जो मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे स्टिफ और रिजिड हो जाएंगे जब ये स्टिफ और रिजिड होंगे तब भी इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी इलास्टिसिटी नहीं रहेगी और रिलैक्सेशन के टाइम पर ये जो मसल्स हैं ये रिलैक्स नहीं हो पाएंगे और ब्लड अच्छे से वेंट्रिकल में फिल नहीं होगा तब भी क्या होगा कि जो ब्लड फिल हुआ है वेंट्रिकल में वो कम हुआ है अगर ब्लड कम फिल हुआ है वेंट्रिकल में तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कम ब्लड ही तो आगे जाएगा कम ब्लड फिल हुआ तो कम ब्लड ही आगे जाएगा ठीक है तो दोनों प्रॉब्लम में क्या होगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण जो ब्लड है वो आयोटा से आगे पुश नहीं हो पाएगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे आगे जो कार्डियक आउटपुट है वो रिड्यूस होगा आयोटा से आगे हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या होता है जब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है तो इंक्रीज प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल अब जो लेफ्ट uh, वेंट्रिकल है उसमें क्या है दो चीज़ें मैंने बता दी सिस्टोलिक डिसफंक्शन डायस्टोलिक डिसफंक्शन दोनों चीज़ों में क्या होगा कि अगर तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है तो चाहे ब्लड फिल भी हो गया है इस लेफ्ट वेंट्रिकल में तब भी ब्लड uh, जो कॉन्ट्रेक्शन है वो नहीं हो पा रही लेफ्ट वेंट्रिकल में क्योंकि मसल वीक हो गए हैं चैम्बर्स डायलेट हो गए हैं तो कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पा रही डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या है कॉन्ट्रेक्शन तो नॉर्मल है लेकिन रिलैक्सेशन नॉर्मल नहीं है रिलैक्स नहीं हो पा रही मसल तो मतलब जो ये स्पेस है वो कम है और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉपर ब्लड फिल नहीं हो पा रहा तो ब्लड आगे नहीं जाएगा अगर ब्लड आगे नहीं जाएगा एटा में नहीं जाएगा तो ब्लड कहां जाएगा ब्लड बैकअप uh, होगा लेफ्ट एट्रियम में तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल का तो ऑलरेडी इंक्रीज है क्योंकि उसमें ब्लड आगे नहीं जा रहा तो क्या होगा लेफ्ट एट्रियम का क्योंकि ब्लड बैक फ्लो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा डिक्रीज ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे फर्दर नहीं जा रहा आयोटा में नहीं जा रहा तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है तो ब्लड आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव नहीं हो पाता क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑलरेडी ब्लड पड़ा हुआ है वो आगे गया ही नहीं तो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज है लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो आगे फर्दर मूव नहीं हो पा रहा जिसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम में ही ब्लड का एक्यूमुलेशन होता रहता है नाउ इससे क्या होगा इंक्रीज प्रेशर इन पल्मनरी वेन अब क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया राइट right? अब ये सिंपल सा फंडा है कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो आगे नहीं जा रहा आयोटा में नहीं जा रहा आयोटा से हमारी बॉडी में नहीं जा रहा क्यों क्योंकि पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ गई है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा अच्छे से ब्लड को आगे पुश नहीं कर पा रहा तो क्या होगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा इसमें ब्लड आगे नहीं जा रहा तो इसका प्रेशर इंक्रीज होगा इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड आगे नहीं जा पा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल से नहीं गया तो चाहे और ब्लड आता जाए तो वो वहीं पर इकट्ठा होता जाएगा सो लेफ्ट एट्रियम में तो प्रेशर इंक्रीज हो ही गया अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रही है पल्मनरी वेन पल्मनरी वेन क्या कर रही है लंग्स से आ रही है सो so, ये जो पल्मनरी वेन है ये कहां से आ रही है दिस इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स इसका काम क्या है ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर आना लेफ्ट एट्रियम में राइट right? लेकिन लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर ज्यादा है क्योंकि ब्लड ऑलरेडी नहीं जा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल में तो क्या होगा कि ये जो पल्मनरी वेन है पल्मनरी वेन इसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो 
क्योंकि ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ही है तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर तो इंक्रीज ही है इसलिए पल्मनरी वेन का भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा पल्मनरी वेन में भी जो ब्लड है वो ज्यादा हो जाएगा ब्लड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से पल्मनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अब पल्मनरी वेन का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि लंग्स में फ्लूड की एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये जो पल्मनरी वेन है ये लंग से ही आ रही है तो क्योंकि आगे ब्लड जा ही नहीं रहा ब्लड फर्दर मूव नहीं कर रहा तो अगर ब्लड फर्दर मूव नहीं करेगा तो क्या होगा लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा पल्मनरी वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो लंग्स में फ्लूड की बिल्डअप स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये जो वेन्स है पल्मनरी वेन ये इनसे क्या होगा फिर ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है फ्लूड लीक होना स्टार्ट हो जाता है सो पल्मनरी वेन से फ्लूड लीक होना स्टार्ट हो गया तो लंग्स में फ्लूड की एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं पल्मनरी कंजेशन दिस इज कॉल्ड पल्मनरी कंजेशन तो यहीं पर ये बताया हुआ है कि इंक्रीज प्रेशर इन पल्मनरी वेन तो पल्मनरी वेन में प्रेशर इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर इन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल क्योंकि ब्लड आगे फर्दर मूव नहीं कर रहा तो उसको बोलते हैं पल्मनरी हाइपरटेंशन नाउ पल्मनरी हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है फ्लूड बिल्डअप इन लंग्स फ्लूड लंग्स में बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो वेसल्स हैं इनमें प्रेशर इंक्रीज है जिसकी वजह से वेसल से फ्लूड लीक होना स्टार्ट हो जाता है और जो लंग्स है उसके इंटेस्टिशियल स्पेसिस में टिश्यूज में फ्लूड का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं पल्मनरी कंजेशन तो कंजेशन का मतलब क्या होता है एक्सेसिव फ्लूड बिल्डअप होना सो दैट इज लंग्स में हो रहा है इसलिए क्या बोला है पल्मनरी कंजेशन तभी इसका नाम क्या है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नेक्स्ट इज फ्लूड एक्यूमुलेशन इन पल्मनरी टिश्यूज पल्मनरी टिश्यू मीन्स लंग्स के जो टिश्यूज हैं उसमें फ्लूड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी एंड एल्वलाई सो जो एल्वलाई है उसमें भी फ्लूड की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी सो so, अगर फ्लूड की एक्यूमुलेशन एल्वलाई में होती है लंग्स में होती है तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसमें प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये डिफ्यूजन से होता है और अगर फ्लूड बीच में आ जाएगा तो इनमें डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फ्लूड एक बैरियर बन जाता है देन बीच में सो इम्पेयर गैस एक्सचेंज गैस एक्सचेंज इम्पेयर होगा तो बेसिकली हमने याद क्या रखना है कि जो अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो कंजेशन कहां पर होगी लंग्स में पल्मनरी कंजेशन होगी क्यों क्योंकि पल्मनरी वेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा पल्मनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में आती है देन लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड छोड़ता है और अगर यहीं पर ब्लॉकेज हो गई यहां से आगे ब्लड नहीं जा रहा तो ये सारा ब्लड क्या होगा बैक फ्लो होगा लंग्स में Got it? तो ये है हमारा लाइफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और सबसे कॉमन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर ही होता है जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है वो यूजली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से ही होता है क्यों क्योंकि अगर पल्मनरी कंजेशन uh, होगी मीन्स अगर लंग्स में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो गया फ्लूड का बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया तो ये सीरीज में ही काम कर रहे हैं तो जो पल्मनरी आर्टरी है अब पल्मनरी आर्टरी क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी आर्टरी जाती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स के पास फॉर गैस एक्सचेंज अब पल्मनरी आर्टरी में पीछे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज होता है क्यों क्योंकि पल्मनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज हो गया अगर पल्मनरी आर्टरी में ब्लड का ओवरफ्लो होगा या फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल को और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा ब्लड को फर्दर पुश करने के लिए पल्मनरी आर्टरी में क्योंकि पल्मनरी आर्टरी में ऑलरेडी प्रेशर इंक्रीज है जिसके कारण क्या होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाता है तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के कारण राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है तो अगर ऐसा होता है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है और राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो गया तब हम उसको बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर क्या बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर बाई फॉर टू मीन्स दोनों राइट वेंट्रिकल भी लेफ्ट वेंट्रिकल भी दोनों हार्ट फेलियर हो गए हैं दैट इज बाई वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर और इन केस सपोज सिर्फ राइट साइड का जो हार्ट है वो फर्स्ट फेल हुआ था जो कि बहुत कम होता है यूजली लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है फर्स्ट तो वैसे अगर राइट right साइड का हार्ट फेलियर इंडिविजुअली हुआ है मे बी बिकॉज ऑफ कॉर्नरी आर्टरी स्कीमिया की वजह से हो सकता है कि अगर राइट right साइड को कोई कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई कर रही है और उसमें ब्लॉकेज है तो तो राइट right साइड के जो मसल हैं वो वीक हो जाते हैं या फिर स्टिफ हो जाते हैं या फिर प्रोलोंग्ड हाइपर के कारण सो राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर किसी भी रीजन की वजह से होता है तो वो भी फर्दर देन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कोर्स कर सकता है क्योंकि अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो ब्लड आगे पल्मनरी आर्टरी में नहीं जाए
साइडेड हार्ट फेलियर राइट साइडेड हार्ट फेलियर को कोज कर सकता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को कोज कर सकता है और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो क्या आएगी प्राइमरी पल्मनरी कंजेशन देन उसके बाद अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर आता है तो और कॉम्प्लिकेशन आती है नाउ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्लियर अब हम चलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर पर अगर राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है मीन्स राइट वेंट्रिकल में कोई प्रॉब्लम आ गई है राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहा सिस्टोलिक डिसफंक्शन है या फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन है या फिर लेफ्ट साइड की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हुआ है कुछ भी हुआ है राइट साइड का हार्ट फेल हो गया राइट राइट वेंट्रिकल जो है वर्क नहीं कर रहा कार्डिक आउटपुट रिड्यूस है तो क्या होगा अगर राइट right वेंट्रिकल ब्लड पंप नहीं कर पाएगा पल्मनरी आर्टरी में नहीं पंप कर पाएगा कुछ भी रीजन हो सकता है कि पल्मनरी आर्टरी में प्रेशर इंक्रीज हो गया है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के कारण तो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो आगे पुश नहीं होगा तो क्या होगा राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा राइट एट्रियम में सो राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है ऑलरेडी और राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड आगे नहीं जा रहा तो क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी बैकअप होगा और Uh, जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है दोनों मिलके क्या करेंगे राइट right एट्रियम के प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे अगर राइट right एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड कहाँ जाता है बैकअप होता है किसमें सिस्टमिक वेन्स में सिस्टमिक वेन्स कौन सी हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड बैकअप हो जाता है तो अगर हमारे सिस्टमिक वेन्स में ब्लड uh, बैकअप होता है तो क्या होगा सिस्टमिक वेनस कंजेशन क्या होगा सिस्टमिक वेनस कंजेशन कंजेशन मतलब एक्सेसिव फ्लूड बिल्डअप अब सिस्टमिक वेन्स इनको क्यों कहा है क्योंकि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा हमारे पूरे बॉडी सिस्टम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम में तो ये क्या है हमारी सिस्टमिक वेन्स अब अगर सिस्टमिक वेन्स में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि ब्लड कहाँ पर बिल्डअप होगा सुपीरियरली भी होगा और इन्फीरियरली भी होगा ज्यादा कहा होगा इन्फीरियर वेना केवा से हमारे जो इन्फीरियर बॉडी है उसमें ज्यादा जो फ्लूड है वो बिल्डअप होगा क्यों ग्रेविटी की वजह से सुपीरियर वेना केवा में भी जो ब्लड है उसका बैकअप होगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो गया है सो so, उसका जो साइन दिखता है वो हमारी जुगलर वेन सो so, जो हमारी जुगलर वेन है वो डिस्टेंडेड हो जाती है जुगलर वेन डिस्टेंशन आपको दिखेगी राइट right साइडेड हार्ट फेलियर में प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन है ये देन uh, uh, जो प्राइमरी साइंस आपको दिखेंगे देन इन्फीरियर uh, जो वेना केवा है उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें फ्लूड की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी स्पेसिफिकली uh, कहाँ पर होती है जैसे कि हमारी लेग्स सो लेग्स में ग्रेविटी की वजह से फ्लूड बैकअप होगा लेग्स में एक्यूमुलेशन दिखेगी फ्लूड की लेग्स में एडिमा होगा लेग्स में कंजेशन होगी लीवर में एक्यूमुलेशन होगी फ्लूड की स्प्लीन में एक्यूमुलेशन होगी फ्लूड की पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल स्पेस जो है पेरिटोनियल कैविटी उसमें फ्लूड की एक्यूमुलेशन होगी और जिसको बोलते हैं साइटिस तो स्पेसिफिकली राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर होता है तो क्या होगा राइट वेंट्रिकल अनेबल टू एम ब्लड इन पल्मनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरी में ब्लड एम नहीं कर पाएगा इंक्रीज राइट एट्रियल प्रेशर राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इंक्रीज सिस्टमिक वेनस प्रेशर जो सिस्टमिक वेन्स है इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा इन दोनों में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जिससे क्या होगा पेरीफेरल एडीमा पेरीफेरल एडीमा हो जाएगा लेग्स में एडीमा देखने को मिलेगा क्योंकि ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा हमारी पेरीफ्रीज और हमारी बॉडी से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है हमारे हार्ट में प्लस हिपैटिक कंजेशन मीन्स लीवर में इन सब पार्ट्स में कंजेशन दिखेंगी तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो पल्मनरी कंजेशन राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिस्टमिक वेनस कंजेशन मीन्स पेरीफेरल एडिमा हिपैटिक कंजेशन लेग्स लीवर पेरिटोनियल कैविटी और स्प्लीन में कंजेशन देखने को मिलेगा। मिले so जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में कैसे होता है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं या फिर वो उसका जो अफेक्ट है बॉडी पर वो कैसा दिखता है सो so सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स सो so आपने ये याद रखना है जब भी आपने सिम्टम्स लिखने हैं तो आपने वही डायग्राम दिमाग में रखना है कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे ब्लड फर्दर आयोटा में नहीं जाएगा और जो ब्लड है वो कहाँ पर बैकअप होगा लेफ्ट एट्रियम में देन पल्मनरी वेन में और पल्मनरी वेन से देन हमारे लंग्स में जो फ्लूड है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बेसिस पर ही हम सिम्टम्स देखेंगे अगर लंग्स में फ्लूड बिल्डअप स्टार्ट हो जाता है तो क्या होगा कि एक तो लंग्स में जो गैस एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा अच्छे से एल्वे और कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड इन एलवेलाई अगर एलवेलाई में फ्लूड एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो ये जो फ्लूड है ये बैरियर बनेगा गैस एक्सचेंज में राइट right? तो
क्योंकि गैस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पा रहा लंग्स में कंजेशन होने की वजह से तो अगर ऑक्सीजनेटिव ब्लड हमारी बॉडी को नहीं जाएगा तो फैटीक होगा वो भी रीजन है प्लस सेकेंड थिंग लेफ्ट वेंट्रिकल आगे ब्लड पुश ही नहीं कर रहा अच्छे से आयोटा में तो अगर आगे फर्दर ब्लड पुश नहीं हो पा रहा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली फटीक होगा थकावट होगी देन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी बिकॉज पल्मनरी कंजेशन हो गया है ब्रीदिंग uh, में uh, जो ब्रीदिंग एक्सचेंज है गैस एक्सचेंज है उसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा डिस्निया ऑन एक्सर्शन अगर आप कोई एक्सरसाइज करेंगे कोई वर्क करेंगे तो आपको डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज्यादा होगी अगर आप कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर हैं क्रिटिकल स्टेज हो गई है तो इवन एट रेस्ट भी आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी नेक्स्ट इज पेरोक्सिसमल नॉक्चूर्नल डिस्निया सो पैरोक्सिसमल नॉक्चूर्नल डिस्निया का मतलब है कि नाइट टाइम पर जब आप सो रहे होंगे उस टाइम पर आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ज्यादा होगी क्यों होगी क्योंकि जब आप सोते हैं तो मतलब आप फ्लैट लाई करते हैं राइट right? जैसे आप बेड पर सो रहे हैं तो आप फ्लैट हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि लंग्स में प्रेशर बढ़ता है क्योंकि फ्लूड देन लंग्स की तरफ ज्यादा जाता है तो लंग्स में प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता है हार्ट से भी जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ बढ़ता है तो नाइट uh, टाइम क्या होता है डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एक्सेसिव हो जाती है क्योंकि प्रेशर लंग्स में और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सिमिलरली ऑर्थोपनिया ऑर्थोपनिया इज ऑर्थोनिया मीन्स जब आप लेटते हैं मीन्स जब आप फ्लैट लाई करते हैं तब आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है सेम फंडा uh, है जो यहां पर नॉक्चूनल डिस्निया में हुआ है वही ऑर्थोनिया में होगा राइट right. नेक्स्ट चलते हैं पल्मनरी एडिमा तो पल्मनरी एडिमा मैंने बता दिया कि अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो लंग्स में बैक फ्लो जाएगा जो लंग्स की वेन है पल्मनरी वेन उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का जिसकी वजह से लंग्स में कंजेशन होगी लंग्स में एडिमा और फ्लूड का बिल्डअप होगा नेक्स्ट इज एस्मा लाइक वीजिंग अब क्योंकि फ्लूड बिल्डअप हो गया है लंग्स में टिश्यूज में फ्लूड है तो वीजिंग साउंड आएगी जो विस्लिंग साउंड होती है जैसे कि एस्थमा में आती है वैसे ही साउंड किस में आएगी अगर हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है पल्मनरी जेशन के कारण एस्मा लाइक वीजिंग साउंड आएगी नेक्स्ट इज ड्राई हैकिंग कफ ओफन एट नाइट अब कफ क्यों होगी ड्राई होगी कफ ये क्यों होगी ये कफ क्योंकि लंग्स में क्या फ्लूड बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से कफ आती है स्पेशली जब आप नाइट में सो रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्योंकि मैंने बताया जब हम सोते हैं तो हम फ्लैट लाई करते हैं जिसकी वजह से लंग्स में और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से कफ आती है प्लस अगर कफ में वो भी आ सकता है आपको ब्लड टेंस्ट म्यूकस या फिर पिंक और रेड कलर का म्यूकस या फिर फ्लैम भी आ सकता है क्योंकि अगर ये जो पल्मनरी वेन है सपोज इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज है बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से समटाइम्स क्या होता है कि ये बर्स्ट भी हो जाती हैं तो अगर ये बर्स्ट हो जाती है तो ब्लड ब्लड टेंश म्यूकस या फिर फ्लैम आपकी कफ में आ सकता है नेक्स्ट इज पेल और ब्लूइश स्किन नाउ पेल और ब्लूइश स्किन ब्लू कलर की स्किन होती है साइनोसिस की वजह से किसकी वजह से साइनोसिस की वजह से नाउ साइनोसिस क्यों होगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा फर्स्ट रीजन तो यही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे पुश नहीं हो रहा मतलब बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा तो फर्स्ट रीजन तो साइनोसिस का ये है सेकेंड रीजन क्या है क्योंकि लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो सपोज दीज आर आर लंग्स तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो गैस एक्सचेंज है उसमें प्रॉब्लम आ रही है गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम क्यों आ रही है फ्लूड बिल्डअप हो गया है लंग्स में अब गैस एक्सचेंज नहीं होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना ब्लड जा भी रहा है अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा बहुत तो वो ऑक्सीजनेटेड नहीं जाएगा प्रॉपरली तो ऑक्सीजनेटेड नहीं जाएगा तो भी ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी साइनोसिस की कंडीशन होगी जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ब्लूइश डिस्कलरेशन की स्किन होगी नेक्स्ट इज पालपिटेशन हमारी हार्ट साउंड हम में विजिबल होंगी क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जा रहा तो हमारा जो हार्ट है उसको और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ब्लड को आगे पुश करने के लिए जब हमारा जो हार्ट है और ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और ज़्यादा वर्क से या फिर वर्कलोड करता है हार्ट पर वर्कलोड पड़ता है तो हार्ट साउंड्स सुनाई देती हैं दीज आर पालपिटेशन नेक्स्ट रीजन पालपिटेशन का ये है एरिदमिया अब जब हमारा हार्ट फेलियर होता है तो वो किसी रीजन से हो सकता है या तो हमारे जो वेंट्रिकल है चैम्बर्स वो डायलेट हो गए हैं डायलेट हो गए हैं वीक हो गए हैं तो या तो ये रीज़न हो सकता है सेकंड रीज़न इनमें थिकनेस हो गई है और स्टिफनेस हो गई है ठीक है ये थिक हो गए हैं और स्टिफ हो गए हैं 
दोनों केसेस में क्या होता है क्योंकि हमारे मसल्स में हमारा कंडक्टिंग सिस्टम भी प्रेजेंट है कंडक्टिंग मसल सेल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है तो कंडक्टिंग सेल्स वहाँ पर इरीटेट हो जाते हैं तो इरीटेशन की वजह से क्या होता है इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है तो इरेगुलर हार्ट बीट इज एरिदमिया तो एरिदमिया का ये रीजन होता है एरिदमिया की वजह से भी हमें पालपिटेशन हेयर होती हैं नेक्स्ट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर अब क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड नहीं जा रहा राइट right? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकल रही है इसमें ब्लड नहीं जा रहा क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ गई है अगर आयोटा में ब्लड नहीं जाएगा तो आयोटा का प्रेशर कम हो जाएगा जो आर्टीरियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको सिग्नल जाता है कि आयोटा में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है कि इन आर्टरीज की कंस्ट्रिक्शन कर देता है जिसको बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो क्या होगा ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाएगा सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी देखने को मिल सकता है देन वीकनेस वीकनेस होगी ऑफकोर्स ब्लड नहीं जा रहा बॉडी में देन इंसोमिया नींद नहीं आएगी नींद क्यों नहीं आएगी नॉक्चूर्नल डिस्निया हो रहा है ओर्थोनिया हो रहा है कफ हो रही है नाइट में रेस्टलेसनेस पर्सन को रेस्टलेस फील होगा ठीक है देन हम चलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर पर अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो अगर राइट जो हमारा वेंट्रिकल है इससे आगे ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा पीछे वापस जाएगा कहाँ पर पीछे जाएगा सुपीरियर और इन्फीरियर वैना के वजह से हमारी बॉडी में ही बैक फ्लो होने लग जाएगा ब्लड और फ्लूड की बिल्डअप हो जाएगी हमारे लेग्स वगैरह में तो स्वॉलन लेग्स लेग्स में स्वेलिंग हो जाएगी फ्लूड बिल्डअप होने के कारण ग्रेविटी की वजह से लेग्स में हमारे स्वेलिंग हो जाएगी स्पेशली जब हम स्टैंडिंग पोजिशन में अगर लाइक मैं खड़ी हुई हूँ और किसी पर्सन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो उसके लेग्स में स्वेलिंग दिखेगी लेग्स में एंकल्स स्वॉलन दिखेंगी और अगर जब वो लेटता है फ्लैट लाई करता है तो उसके हिप रीजन में स्वेलिंग हो जाती है तो हिप रीजन में स्वेलिंग इसलिए होती है क्योंकि वो फ्लैट लाई कर रहा है और फ्लूड हिप हिप की तरफ शिफ्ट हो रहा है सैक्रम की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो उससे क्या होता है पिटिंग एडिमा होता है तो पिटिंग एडिमा मीन्स जब भी हम प्रेस करते हैं उस सरफेस को तो वहां पर एक पिट बन जाता है पिट लाइक ये सरफेस है और यहां पर मैंने प्रेस किया तो यहां पर पिट बन जाएगा मीन्स एक खड्डा टाइप सा बन जाएगा और वो जल्दी से ऊपर नहीं आएगा नॉर्मली अगर हमने यहां पर प्रेस किया तो एकदम से फटाक से ऊपर से स्किन वापस आ जाती है लेकिन उस पिटिंग एडिमा में क्या होगा इट विल टेक टाइम टू री बैक टू इट्स पोजिशन तो ये टाइम लेगा जब भी मैं इस स्किन को दबाऊंगी वापस आने में सो दैट इज पिटिंग एडिमा ये एक साइन है हम देख सकते हैं स्वॉलन लेग्स में देन पेरीफेरल एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ऑफकोर्स यहाँ तो स्वॉलन लेग्स लेग्स uh, में हमारे फ्लूड बिल्डअप होना ये क्या है पेरीफेरल एडिमा तो ये इसका साइन होगा नेक्स्ट इज लीवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट हमारे लीवर और स्प्लीन में भी फ्लूड का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा लीवर में होता है दैट इज हिपैटो मेगैली स्प्लीन में होता है स्प्लीनो मेगैली तो हिपैटो स्प्लीनो मेगैली हो सकता है नेक्स्ट इज एबडोमल पेन एबडमन में भी पेन होगा क्योंकि पेरिटोनियल कैविटी जो हमारा स्टमक का जो स्पेस है पेरिटोनियल स्पेस है उसमें भी फ्लूड बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा तो एबडोमनल पेन होगा लीवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट के कारण भी एबडोमनल पेन होता है सो एबडोमनल पेन नेक्स्ट इज जुगुलर वेनस डिस्टेंशन तो जो मैंने पहले ही बताया था कि uh, क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है तो ये जो हमारी जुगुलर वेन है ये डिस्टेंडेड दिखेगी ये स्वॉलन होएगी इसमें भी स्वेलिंग दिखेगी तो जुगुलर वेनस डिस्टेंशन भी राइट साइडेड हार्ट फेलियर का साइन है देन एसाइटिस एसाइटिस इज पेरिटोनियल कैविटी जो हमारा स्टमक का जो स्पेस है वहाँ पर भी फ्लूड की एक्यूमुलेशन होगी नोजिया वॉमिटिंग एपेटाइट लोज नोजिया होगा वॉमिटिंग होगी इन सब चीज़ों से एपेटाइट लोज होगी भूख नहीं लगेगी स्लो वेट गेन अब वेट गेन क्यों होगा क्योंकि राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से फ्लूड का बिल्डअप हो रहा है तो फ्लूड बिल्डअप हो रहा है हमारी लेग्स में बिल्डअप हो रहा है लीवर में बिल्डअप हो रहा है राइट एबडोमिनल कैविटी में तो फ्लूड के बिल्डअप होने के कारण स्लोली स्लोली वेट गेन होगा अगर आप क्रिटिकल स्टेज पर हैं तो क्या होगा रैपिडली भी वेट गेन होगा नेक्स्ट इज एरिदमिया एरिदमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट सेम फंडा है जो यहाँ पर एरिदमिया का था क्योंकि कोई भी साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो जो हमारे कंडक्टिंग सेल्स है वो इरिटेट हो जाते हैं जिसकी वजह से एरिदमिया होता है इरेगुलर हार्ट बीट देन वीकनेस होगा थकावट होगी डिजीनेस चक्कर आएंगे फेंटिंग आपको फेंटिंग के एपिसोड्स आएंगे और नोकचूरिया नोकचूरिया क्यों आता है नोकचूरिया मीन्स नाइट टाइम आपको यूरिन पास होगा Uh, ये इसलिए होता है क्योंकि फ्लूड का बिल्डअप हो रहा है तो यूरिन आपको ज़्यादा आएगा तो यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा फ्लूड बिल्डअप के कारण स्पेशली ड्यूरिंग नाइट तो जब नाइट के टाइम पर आप लेटते हैं तो उस टाइम पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह
अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सिम्टम्स अगर आपको हार्ट अटैक की वजह से हार्ट फेलियर हुआ है तो आपको चेस्ट पेन भी होगा साथ में नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सी एच एफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिम्टम्स सो सिम्टम्स के बेस पर एक क्लासिफिकेशन है बहुत ईजी है किसने दी है न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन एन वाई एच ए ठीक है सो यहाँ पर इस साइड पर मैंने क्या लिखी है क्लासिफिकेशन क्लास वन टू थ्री फोर या फिर आप बोल सकते हैं स्टेज वन टू थ्री फोर एंड लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट मीन्स यहाँ पर आपको सिम्टम्स दिखेंगे सो so, सबसे पहले क्लास वन पर चलते हैं क्लास वन मतलब बहुत ही लाइट अभी आपको कुछ भी नहीं पता कि आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो यहाँ पर क्या होगा पेशेंट इन दिस कैटेगरी फील नो सिम्टम कोई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आने क्योंकि अभी बिगनिंग है एंड कैन परफॉर्म ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज़ विदाउट एनी लिमिटेशन और जो ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि सीढ़ियो पर चढ़ना राइट सो स्टेयर्स पर चढ़ना स्टेयर्स क्लाइंब करना या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग तो अगर आप वॉक कर रहे हैं या फिर झाड़ू लगाना पोचा लगाना सो so ये सब क्या है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हैं इसको करते हुए पर्सन को कोई भी लिमिटेशन नहीं आएगी इनिशली दिस इज क्लास वन अब क्लास सेकेंड पर बढ़ते हैं इसमें क्या होगा ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी विथ समवट लिमिटेड बाय डिस्निया अब यहां पर पर्सन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज जब करेगा लाइक लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वॉक कर रहा है पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस की वॉक कर रहा है सपोज टू किलोमीटर वन किलोमीटर थ्री किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग है क्लाइंबिंग टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स दो फ्लाइट स्टेयर्स अगर स्टेयर्स पर स्टेप स्टेप्स होते हैं ना तो उसको बोलते हैं फ्लाइट्स तो जो सीढ़ियो के स्टेप जब वो चढ़ेगा तो उस टाइम पर उसको क्या होगा डिसनिया होगा लाइक दो तीन स्टेप के बाद उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगेगी नेक्स्ट इज नो सिम्टम्स एट रेस्ट रेस्ट पर उसको कोई सिम्टम नहीं आएगा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तभी उसको सिम्टम्स आएंगे नेक्स्ट है क्लास थर्ड इसमें क्या होता है एक्सरसाइज लिमिटेड बाई डिस्निया विद मोडरेट वर्कलोड अब यहाँ पर क्या है पर्सन जब एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको डिसनिया हो रहा है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है या फिर मॉडरेट वर्कलोड मॉडरेट वर्कलोड मतलब अगर इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं भी है थोड़ा बहुत वर्कलोड है तब भी उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी क्लास थर्ड में जैसे कि शॉर्ट डिस्टेंस वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस वॉकिंग होती है लाइक हाफ किलोमीटर या फिर उससे भी कम अगर पर्सन चलेगा तो उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आएगी क्लाइंबिंग वन फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स सो स्टेयर पर अभी थोड़ा सा ही चलेगा और उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगेगी क्लास फोर्थ पर चलते हैं ये सबसे सीरियस होगी इसमें क्या होगा सिम्टम्स ऑफ कार्डिक इनसफिशिएंसी कार्डिक इनसफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं कार्डिक इनसफिशिएंसी मीन्स हार्ट हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा और ब्लड पंप नहीं हो रहा बॉडी से सो कार्डिक इनसफिशिएंसी मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो कार्डिक इनसफिशिएंसी होगी उसमें सिम्टम्स आएंगे विद एनी फिजिकल एक्टिविटी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर ले लाइक like, अगर झाड़ू मारने को बोल दिया तभी उसको प्रॉब्लम हो गई डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गई सीढ़ियों पे थोड़ा सा चढ़ना है एक दो स्टेप चढ़ा और बोला कि मुझे सांस की दिक्कत आ रही है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है और इवन एट रेस्ट और अगर वो रेस्ट भी कर रहा है तो भी उसको लेटे लेटे भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है चाहे वो लेटा भी हुआ है चाहे वो बैठा भी हुआ है रेस्ट पर है तब भी उसको प्रॉब्लम आ रही है तो ये स्टेज फोर है या फिर क्लासिफिकेशन फोर है इसमें क्या होगा डिसनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी रेस्ट पर भी और विद वेरी लिटल एक्जर्शन थोड़ा सा भी काम करने पर थोड़ा सा भी एक्जर्शन करने पर उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी कार्डिक इनसफिशेंसी के सिम्टम्स आएंगे फेंटिंग होगी थकावट होगी राइट सो ये थी क्लासीफिकेशन बाई एन वाई एच ए न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन और अच्छा मुझे एक और बात बताना कि जब आप एम एस एन पढ़ते हो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हो तो किन किन पर्सन को सिम्टम्स पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि अरे ये सिम्टम्स तो मुझ में भी है ये सिम्टम तो मुझ में भी है क्योंकि जब भी हम एम एस एन पढ़ते थे अपनी क्लास में तो उस टाइम पर जब बिगनिंग में एम एस एन के टॉपिक स्टार्ट हुए थे तो ऐसे ही लगता था सारी डिसीज के सिम्टम्स हम में ही है बट ऐसा कुछ नहीं है ये थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा जब आप बिगेन करते हो एमएसएन पढ़ना बट इट्स वेरी नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स में होता है सो मोन टू डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑफ सी एच एफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम कैसे डायग्नोज करेंगे अब सबसे फर्स्ट स्टेप सी एच एफ को डायग्नोज करने का क्या है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन नाउ मेडिकल हिस्ट्री जब हम पेशेंट की लेते हैं तो उसमें हम सी एच एफ डायग्नोज कर रहे हैं पेशेंट से सबसे पहले सिम्टम्स पूछेंगे कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं अब सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आया हमें नहीं पता कि उसको सी एच एफ है सो so, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं सो मेडिकल हिस्ट्री में मे भी पेशेंट बताए कि उसको डिसनिया हो रहा है ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है राइट right. और भी सिम्टम्स वो एक्सप्लेन कर सकता
या फिर अगर वो नहीं भी बताता तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पेशेंट से पूछना है कि आपको कोई प्रीवियस हार्ट अटैक आया था या फिर कोई प्रीवियस आपकी हिस्ट्री रही है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज की कोई इन्फेक्शन हुआ था आपको ठीक है या फिर हाइपरटेंशन है आपको डायबिटीज़ है तो ये मेडिकल हिस्ट्री हमने कलेक्ट कर लेनी है उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स हेड टू टो एग्जामिनेशन परफॉर्म करेगा सो फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या कर सकता है ऑस्कल्टेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्थेटोस्कोप ऑस्कल्टेशन किसके करेगा हार्ट की साउंड सुनने के लिए हार्ट में जो साउंड सुनाई देंगे वो पालपिटेशन हो सकती हैं राइट इरेगुलर हार्ट बीट के साउंड हो सकती है एरिदमिया के कारण प्लस जो हमारी लंग्स के साउंड है वो सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंग्स में लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के कारण पलनरी कंजेशन हुआ है तो लंग्स में फ्लूड की एक्यूमुलेशन हो गई है जिसके कारण जब डॉक्टर साउंड सुनेगा हार्ट की और लंग्स की तो लंग्स की जब साउंड सुनता है डॉक्टर तो तब क्या सुनाई देता है क्रैकलिंग साउंड सो क्रैकल सुनाई देते हैं क्रैकल्स क्या होता है जब फ्लूड की एक्यूमुलेशन हो जाती है लंग्स में तो ऐसे गुड़ गुड़ टाइप से साउंड सुनाई देती है ये ऐसी साउंड्स होती हैं जैसे कि अगर आपको ये टैप में लाइक अभी पानी नहीं आया लेकिन नेचुरल वाटर आ, आ रहा है टैप में तो पहले आवाज आती है लाइक थोड़ी सी आवाज आती है फिर उसके बाद वाटर आता है लाइक राइट तो वो जो साउंड्स हैं दीज आर क्रैकल्स सो ये किस वजह से आती है फ्लूड की एक्यूमुलेशन होने के कारण क्योंकि लंग्स में फ्लूड एक्यूमुलेशन है तो क्रैकल साउंड आएगी हार्ट लंग्स में जब डॉक्टर ऑस्कल्टेट करेगा उसके बाद साउंड सुनने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्या है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो क्या होगा कि लंग्स में पल्मनरी कंजेशन होगी राइट right. और राइट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा एक तो हमारी जो जुगलर वेन है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी जुगलर वेन में डिस्टेंशन होगी स्वेलिंग होगी जुगलर वेन में प्लस साथ में हमारे एबडमन में स्वेलिंग होगी फ्लूड की एक्यूमुलेशन होगी स्प्लिनो मकैली स्प्लिन एनलार्जमेंट लीवर के अनलार्जमेंट हिपेटोमगैली और साथ में ही लेग्स में भी फ्लूड एक्यूमुलेशन दिखेगी सो so, ये साइंस डॉक्टर चेक करेगा फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के बाद आ, क्या करेंगे ईसीजी परफॉर्म करेंगे ईसीजी और यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट डॉक्टर परफॉर्म कर सकता है वो है चेस्ट एक्सरे ईसीजी से भी पहले तो चेस्ट एक्सरे इफ अवेलेबल तो चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर सकता है डॉक्टर पहले क्योंकि चेस्ट एक्सरे में हमारा हार्ट और लंग्स की कंडीशन पता लग जाएगी राइट right. कि हार्ट में हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है वो थिक हो गए हैं या एनलार्ज हो गए हैं चैम्बर्स या फिर लंग्स में फ्लूड की एक्यूमुलेशन है वो हमें चेस्ट एक्सरे से पता लग जाएगी देन ईसीजी ईसीजी क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको देखेंगे हम कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कैसे वर्क कर रही है सो so, ई से हमारे हार्ट की कंडीशन पता लग जाएगी देन एको कार्डियोग्राम एको कार्डियोग्राम एको मीन्स होता है साउंड वेव्स तो एको कार्डियोग्राम में हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं साउंड वेव्स का यूज़ करके हम हार्ट की और लंग्स की जो इमेजेस हैं वो हम ले लेते हैं रिसीव कर लेते हैं नाउ एको कार्डियोग्राम में एक तो हमें हार्ट की जो इमेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है वो हमें पता लग जाता है जो हमारे चैम्बर्स हैं हार्ट के उनमें कितना ब्लड फ्लो कर रहा है कितना ब्लड वॉल्यूम आगे पास हो रहा है तो वो हमें एको कार्डियोग्राम में दिख जाता है तो हार्ट की जो हमारी फंक्शनिंग है वो हमें पता लग जाएगी एको कार्डियोग्राम में देन आता है स्ट्रेस टेस्ट स्ट्रेस टेस्ट होता है इसमें हम पर्सन को एक्सरसाइज करवाते हैं या फिर कोई स्ट्रेस देते हैं इनकेस पर्सन एक्सरसाइज नहीं कर सकता ट्रेडमिल पर रन नहीं कर सकता तो हम उसको वो मेडिकेशन देते हैं जिससे उसके हार्ट पर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पर ड्यूरिंग स्ट्रेस और ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा हार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है वो देखने के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं नाउ ईसीजी जो है ईसीजी ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं उसी टाइम पर हम हार्ट की एक्टिविटी देख सकते हैं अगर हमने टू टू थ्री डेज के लिए हार्ट की एक्टिविटीज को नोट करना है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज या फिर रेस्ट पर हार्ट कैसा वर्क कर रहा है तो ईसीजी की जगह हम होल्टर मोनीटर यूज करते हैं होल्टर मोनीटर भी ई की तरह ही होता है वो हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है लेकिन उसको हम अपने जो बॉडी है पेशेंट की बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं नेक्स्ट आता है एनजियोग्राम एनजियोग्राम या फिर एनजियोग्राफी एनजियोग्राफी में हम क्या करते हैं कि एनजियोग्राम में हम एक जो थिन कैथेटर होता है एक थिन ट्यूब होती है वेरी थिन ट्यूब उसको कैथेटर बोलते हैं वो हम अपने थाई रीजन से जो पेशेंट का थाई रीजन है वहाँ से इंसर्ट uh, करते हैं ग्रोइन से इंसर्ट करते हैं एंड देन कॉर्नरी आर्टरी में उसको भेज देते हैं कॉर्नरी आर्टरी में कैथेटर जाता है और देन uh, हम उसके थिएटर के थ्रू डाई इंसर्ट करते हैं क्या इंसर्ट करते हैं डाई और साथ
क्लियरली विजिबल हो जाएगी कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पर डाई एक्यूमुलेट हो जाएगी और विजिबल हो जाएगी क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी की वजह से ही ये सबसे कॉमन रीज़न है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज जिसकी वजह से हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो डैमेज वीक हो जाते हैं सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक फंक्शन उसमें हो जाता है हार्ट के चैम्बर्स थिक हो जाते हैं सो कॉर्नरी आर्टरी डिसीज इस किमिक डिसीज की वजह से सबसे मोस्ट कॉमन कोज होता है ये हार्ट फेलियर का सो so, इसकी वजह से जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है हार्ट अटैक भी जिसके कारण होता है हार्ट अटैक देन अगर एक बार आया प्रीवियस हार्ट अटैक आया है तो उसके बाद हम जो सी के जो चांसेस है हार्ट फेलियर के चांसेज है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो हार्ट अटैक भी हम मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट से पूछ लेंगे आपको कभी प्रीवियसली हार्ट अटैक या नहीं तो कैथेटर वहां पर पहुंच के डाई इंसर्ट करेंगे जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी डाई वहां पर विजिबल हो जाएगी और हम जो स्पेसिफिक लोकेशन है और जो रीजन है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हुआ है वो हमें पता लग जाएगा नेक्स्ट इज कार्डियक सिटी स्कैन और एम सिटी स्कैन कंप्यूटराइज टोमोग्राफी एम आर आई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजनिंग ये दोनों टेस्ट भी हमारे हार्ट की जो इमेजेस हैं क्लियर इमेजेस देखने के लिए हेल्प करते हैं देन हम करेंगे ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट में फर्स्ट है बी BNP क्या होता है BNP होता है बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड नाउ BNP क्या है एक हार्मोन है जब हमारा हार्ट फेल होता है तो ये BNP हार्मोन सिक्रिएट होता है हार्ट फेलियर होने के बाद क्या होता है क्योंकि जो हमारे वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सिंपथेटिक रिस्पॉन्स के कारण तो जब हमारे जो वेसल्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है हार्ट फेलियर के कारण तो बीएनपी हार्मोन सिक्रिएट होता है तो ब्लड में इसका लेवल हाई दिखेगा बीएनपी हार्मोन का ड्यूरिंग हार्ट फेलियर तो जब हमारा हार्ट फेल होता है Uh, या फिर स्टेजेस पे जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज पर तो बीएनपी हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता रहता है नेक्स्ट इज रेडियो न्यूक्लियोटाइड वेंट्रिकुलोग्राफी नाउ रेडियो न्यूक्लियोटाइड वेंट्रिकुलोग्राफी क्या होता है इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको ट्रेसर बोलते हैं वो रेडियो एक्टिव सब्सटांस हम हार्ट की इमेजेस को ऑप्टेन करने के लिए यूज करते हैं ये नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर होता है नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इलेक्ट्रो मीन्स हमारे हार्ट का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है कंडक्टिंग सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग देखने के लिए हम स्टडी करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी क्योंकि हार्ट का समटाइम्स जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है जो कि एरिदमिया कॉज करता है और जिसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है तो हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को देखने के लिए हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी करते हैं जिसमें इसमें भी हम कैथेटर्स इंसर्ट करते हैं और उन कैथेटर्स पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हार्ट के चैम्बर्स में भेजे जाते हैं वहाँ पर जाकर वो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी स्टडी करते हैं और वो हमें पता लग जाता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी में कि हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो कैसा वर्क कर रहा है सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट देन हम सर्जिकल मैनेजमेंट पर जाएंगे सो फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट नाव जो हमारा ट्रीटमेंट का गोल है वो क्या है हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़ा है कि उसमें कार्डिक आउटपुट रिड्यूज हो जाता है तो जो हमारा गोल है वो क्या है टू इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट तो कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक तो जो पंपिंग एक्शन है हार्ट का उसको इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप हो सके तो पंपिंग एक्शन को इंप्रूव करने के लिए जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हार्ट के नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स को डायलेट करना पड़ेगा ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से क्या होगा हाइपर नहीं होगा ब्लड प्रेशर रिड्यूज होगा प्लस जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा हार्ट को भी ब्लड फ्लो मिल पाएगा ताकि जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो सके थर्ड इज जो हमारे हार्ट हार्ट में फेलियर होने की वजह से कंजेशन हो रहा है फ्लूड की एक्यूमुलेशन हो रही है चाहे वो लंग्स हैं या फिर लेग्स हैं अदर बॉडी पार्ट्स हैं पेरीफ्रीज हैं तो फ्लूड की रिटेंशन जो है उसको हमने रिड्यूस करना है ताकि हार्ट पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस हो सके तो ये दो तीन हमारे गोल्स हैं टू इंक्रीज अ कार्डिक आउटपुट नाउ फर्स्ट है हमारा डायरेटिक्स डायरेटिक्स क्या होता है डायरेटिक्स इज वाटर पेल्स ये हमारी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने का मेन एम क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो फ्लूड की रिटेंशन हुई है सोडियम एंड वाटर की रिटेंशन होने की वजह से फ्लूड रिटेंशन हो रही है बॉडी में एडिमा हो रहा है पल्मनरी कंजेशन हो रहा है तो उसको रिड्यूस कर सके तो डायोरेटिक्स में हमारे लूप डायरेटिक्स आते हैं फ्यूरेसमाइड जिसको लेसिक्स भी बोलते हैं अगेन ब्यूमेटेनाइड और ब्यूमेक्स ये भी लूप डायोरेटिक्स है उसके अलावा हम थायाजाइड डायोरेटिक्स का भी यूज कर सकते हैं विच आर हाइड्रोक्लोर थायाजाइड हाइड्रोक्लोर
देन उसके बाद हम चलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स दीज आर ए सी इनिबिटर ए सी क्या है एक एंजाइम है विच इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये क्या करता है एंजियोटेंसिन वन को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट करता है तो अगर ये ए एस नहीं होगा ये एंजाइम नहीं होगा ए सी एंजाइम तो क्या होगा एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बन पाएगा जब एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा तो वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी वैसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी इट मीन्स वैसल्स को ओपन अप या फिर डायलेट करने का काम करता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस होगा और हार्ट पर वर्कलोड कम पड़ेगा नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर्स सो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं बीटा ब्लॉकर्स नो रेपी फ्रीन को ब्लॉक करते हैं नो रेपी को ब्लॉक करने का रीजन ये है कि हार्ट रेट रिड्यूस होता है हार्ट पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होता है और हार्ट पर जब वर्कलोड इंक्रीज रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा तो हार्ट इजियर बीट कर सकता है इसमें आते हैं कार्वेडिलोल मेटोप्रोलोल एंड बीसोप्रोलोल नेक्स्ट आता है वैसोडाइलेटर थेरेपी वैसोडाइलेटर थेरेपी क्या करेगा वैसोडाइलेटर थेरेपी भी वेसल्स को जो हमारी पेरीफ्रल वेसल्स हैं उसको डायलेट करेगा उसको डायलेट करेगा तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा हार्ट पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होगा प्लस हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल पाएगी कॉर्नरी आर्टरीज से इसमें आता है हमारा नाइट्रोग्लिस्ट्रीन हाइड्रालाजीन आइसोसोरबाइट डाइनाइट्रेट एंड मोरफीन सल्फेट नेक्स्ट है डिजिटैलिस डिजिटेलिस क्या करता है डिजिटेलिस जो हमारे हार्ट की जो कॉन्ट्रेक्टाइल पावर है उसको इंक्रीज करता है ताकि हार्ट मोर पावर से कॉन्ट्रैक्ट कर सके और कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सके सो so, डिजिटेलिस में आता है हमारा डाइजॉक्सिन जिसको लेनॉक्सिन ब्रांड नेम है ये क्या करता है हमारे हार्ट की एबिलिटी को इंक्रीज करता है टू पम्प मोर इफेक्टिवली ताकि वो अच्छे से पम्प कर सके एंड बाई इम्प्रूविंग द कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स ऑफ द मसल जो कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स है मसल की हार्ट की उसको इंक्रीज करता है तो हमारे गोल जो है फुलफिल हो जाते हैं इससे हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है डायबिटिक्स फ्लूड की जो रिटेंशन है उसको डिक्रीज करेंगे वर्कलोड कम होगा हार्ट पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स भी क्या करेंगे ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे हार्ट पर जो वर्कलोड है उसको डिक्रीज uh, करेंगे प्लस uh, जो फ्लूड की रिटेंशन है उसको भी डिक्रीज करेंगे बीटा ब्लॉकर्स भी हार्ट पर वर्कलोड को रिड्यूस करता है ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं वैसो डायलेटर थेरेपी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं ये सभी ब्लड प्रेशर को भी रिड्यूस करते हैं जिससे हार्ट पर और ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता डिजिटलिस हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसको इंप्रूव सो नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर सो फर्स्ट इसमें आता है कॉर्नरी एनजियो सो कॉर्नरी एनजियो क्या होता है इसमें जो हमारा हार्ट है सपोज ये हमारा हार्ट है रफली और ये कॉर्नरी आर्टरी इस पार्ट को सप्लाई करी है और इस कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या फिर कोई प्लेक है तो हम क्या करते हैं कैथेटर के थ्रू यहाँ पर एक स्टंट डाल देते हैं स्टंट एक वायर लाइक होता है कैथेटर के थ्रू ये इंसर्ट करते हैं हम स्टेंट और जब ये स्टेंट यहाँ पर प्लेस हो जाता है तो कैथेटर को हम रिमूव कर लेते हैं नाउ ये स्टेंट क्या करता है स्टेंट एक वायर मैश लाइक होता है जैसे एक जाली होती है मेटल की उस टाइप में ये होता है और ये स्टंट क्या करता है वहाँ पर ल्यूमन में इंसर्ट हो जाता है और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है तो ये स्टंट यहाँ पर इसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है और ये स्टंट से देन जो ब्लड फ्लो है वो होता रहता है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता रहता है और मसल्स को जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड फ्लो मिलता रहता है इसको बोलते हैं कॉर्नरी एनजियो जिसमें हम कोई भी जो ब्लॉक्ड आर्टरी है कॉर्नरी आर्टरी कोई भी ब्लॉक्ड है तो उसमें हम स्टेंट की प्लेसमेंट करते हैं इसको पी भी बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एनजियो या फिर सिंपली कॉर्नरी एनजियो भी इसको बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी दैट इज सी ए बी एस कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी नाउ कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं सपोज बहुत ज़्यादा आर्टरीज हैं एक से ज़्यादा आर्टरीज हैं जिनमें ब्लॉकेज है कॉर्नरी आर्टरी में तो सर्जन क्या करता है हमारी बॉडी के किसी और पार्ट से जैसे कि हमारे चेस्ट से आर्म से या फिर लेग से वहाँ से आर्टरी या फिर वेन को ले लिया जाता है एज अ ग्राफ्ट और वो ग्राफ्ट यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है हार्ट में तो क्या होगा एक बाईपास बन जाएगा इन आर्टरी से अगर ब्लड सप्लाई नहीं भी हो रही तो इस आर्टरी से प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी हार्ट को तो एक बाईपास बना दिया जाता है जिसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी 
this is CABS. Next is implantable cardiac defibrillator ICD. Now implantable cardiac defibrillator ये क्या है? ये defibrillator ही है लेकिन ये implantable है. Implantable मतलब ये हमारे skin के अंदर chest region में skin के अंदर implant किया जाता है. ICD क्या करता है? ये pacemaker की तरह ही होता है. जैसे ही heart में कोई abnormality नजर आती है. Like अगर कोई भी irregular rhythm ये क्या करता है ये हमारे हार्ट की जो रिदम्स हैं उसको डिटेक्ट करता है ये चेस्ट के अंदर इम्प्लांट किया जाता है जो इसकी वायर्स होती हैं वो हमारे हार्ट तक जाती हैं तो ये वायर्स क्या करती हैं ये हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट करती रहती है जैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है या इरेगुलर होती है तो ये क्या करता है डिफिब्रिलेटर ये एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है हार्ट को जब ये इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो हार्ट एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाता है और उसके बाद दोबारा से हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो रेगुलेट हो जाती है तो दोबारा से हार्ट की नॉर्मल रिदम शुरू हो जाती है ये काम होता है इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर का नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस वी वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस क्या करता है ये वेंट्रिकल्स को असिस्ट करता है सपोर्ट करता है नेम से ही क्लियर है जैसे कि स्पेशली ये यूज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के केस में तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस सो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस वी हमारे एबडमन में या फिर हमारे चेस्ट रीजन में इम्प्लांट कर दिया जाता है देन हमारा जो वीकेंड चैम्बर है हार्ट का सपोज हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल वीक है या राइट वेंट्रिकल वीक है देन उसको ये इम्प्लांटेबल जो डिवाइस होता है वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस ये वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस देन हमारे वेंट्रिकल को असिस्ट करता है मीन सपोर्ट करता है तो ये मैकेनिकली हमारे वेंट्रिकल को सपोर्ट करता है सपोज हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल इतना वीक हो गया कि वो पंप नहीं कर पा रहा तो ये वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लेफ्ट वेंट्रिकल को असिस्ट करेगा पंपिंग होने में जैसे एक मशीन की तरह तो ये मैकेनिकली लेफ्ट वेंट्रिकल को सपोर्ट करता है ताकि ये पंप कर सके सो वी ये जो डिवाइस होता है ये तब तक हम यूज़ कर सकते हैं जब तक पर्सन को हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं मिलता लाइक न्यू हार्ट नहीं मिलता इनकेस पर्सन का हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करना है वो डोनर हार्ट का वेट कर रहा है तो तब तक हम वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस पर्सन में यूज़ कर सकते हैं या फिर जिन पर्सन में अदर ट्रीटमेंट्स फेल हो गए हैं तो उन पर्सन के लिए हम वी यूज़ कर सकते हैं तो इसकी जो लाइफ है पर्सन की वो इम्प्रूव हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद देन आता है वॉल्व रिपेयर और वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी अब कई केसेस में क्या होता है सपोज मिट्रल वॉल्व है या फिर आयोटिक वॉल्व है ये वॉल्व्स क्या है आ, ये इम्पेयर्ड हो गए हैं ये डैमेज हो गए हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा नैरो हैं जिनकी वजह से आगे ब्लड नहीं जा रहा या फिर बहुत ज़्यादा लूज हैं तो अगर तो नैरो है तो फिर इनको क्या किया जाता है थोड़ा सा ओपन अप किया जाता है ताकि ब्लड जो है आगे फ्लो कर सके या फिर अगर एक्सेसिव टिश्यू है इन वॉल्स में तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है या फिर इनको टाई किया जाता है तो वॉल्व को या तो हम रिपेयर करेंगे और अगर वॉल्व रिपेयर नहीं हो सकता तो वॉल्व रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेस हम कर सकते हैं किसी आर्टिफिशियल वॉल्व से हम वॉल्व को रिप्लेस भी कर सकते हैं नेक्स्ट है पेस अब यहाँ पर अगर पेस भी हम यूज़ कर सकते हैं बाय वेंट्रिकुलर पेस हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बाय वेंट्रिकुलर पेस राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को रिदम प्रोवाइड करता है इसको कार्डियक री सिंक्रोनाइजेशन थेरेपी भी बोलते हैं तो ये जो बाई वेंट्रिकुलर पेस होते हैं ये हार्ट को रिदम प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि ये रेगुलरली बीट करे तो एरिदमिया को प्रिवेंट करते हैं रेगुलर बीटिंग में हार्ट में हेल्प करते हैं नेक्स्ट इज हार्ट ट्रांसप्लांट अगेन जो पेस मेकर है और इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर है दोनों साथ में भी इम्प्लांट हो सकते हैं फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट नेक्स्ट इज हार्ट ट्रांसप्लांट और अगर कोई भी अगर ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है अगर पेशेंट में ये आ, नहीं इम्प्रूवमेंट ला रहे हार्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे तो हार्ट ट्रांसप्लांट का भी ऑप्शन होता है इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है डोनर हार्ट के लिए आ, तब तक पेशेंट में वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं ताकि जो वेंट्रिकल्स हैं उसको असिस्टेंस मिलती रहे और पम्पिंग होती रहे तो हार्ट ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है पर्सन को प्लस साथ में ही जो एक टीम होती है फुल डॉक्टर की वो डिसाइड करती है कि इस पर्सन में हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है नहीं ये इतना कैपेबल है या नहीं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सके और अगर पेशेंट में इन सभी डिवाइस से लाइक अगर उसको वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस दिया गया है इम्प्लांट किया गया है वेंट्रिकुलर असिस डिवाइस वाइल वेटिंग फॉर द हार्ट ट्रांसप्लांट सो वेट कर रहा है पेशेंट हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए और उसको वी भी है और कई पेशेंट्स को ऐसे होता है वी के बाद उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाते हैं और काफ़ी टाइम पर उनकी जो लाइफ है थोड़ी सी प्रोलोंग हो जाती है तो उन पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट की लिस्ट से हटा दिया जाता है दैन रिमूव कर दिया जाता है बिकॉज इट्स नॉट
पूरी टीम जो होती है डॉक्टर्स की उन पर डिपेंड करता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट किसको करना है किसको नहीं करना सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो द लिंक ऑफ पार्ट वन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक इट आउट थैंक यू फॉर वॉचिंग